Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Napapansin niyo ba kalat na huwag mga bata sa lansangan? Ha? <laughs> At napapansin niyo na ho ba, may mga iba ho dyan na talagang sumasampa pa sa mga jeepney para sumabay. And uh, sila ho ay uh, namamas ko. Aha. Kaya kung kayo ho ay talagang uh, don't be surprised na talagang makikita niyo ho ang mga katutubo ho na bumaba pa pa ho yan sa ibang uh, lugar ho tulad ng uh, Olonga po or Zambales. Para lang ho rito sa mga mamas ko sa Maynila, marami na ho yan. Creative ho sila. May mga daladala ho sila mga tambol. Kuminsan kumakanta ho yan. Iba naman galing ho talaga mga badyaw galing sa Mindanao. And mapapansin niyo ho yung kanila mga kinakanta has something to do with the, a little bit of a history about themselves. Na-abuse na sila ho yung abuso ng mga kung sino man umabuso sa kanila. Kaya napadpada ho sila sa Maynila. Yan ho feature ho namin na we started na tinutukan ho namin yung mga badyaw ng mga kapataan and may story ho sila sa kanilang kinakanta na yun ho parang Pasko. Uh, sa kanilang ay pamamasko. Makikita mo ho. Ngayon, may mga bata ho dyan na hihingi ho sa inyong barya at para doon ho sa ibang mga nagbibigay ho ng piso. Nulukin niya na lang ho pag piso kasi unang-una baka magsasama <laughs> ng loob. May insulto ho kayo sa mga bata tapos bibigyan nyo ng piso. Sus Mario Josep, baka ibato pa sa inyo yan. Kaya don't, don't, don't do it. <laughs> Dulukin nyo na lang, itago nyo na kasi kung hindi. Naku, patay kang bata ka. Sila ho'y kalat sa kalye kasi yun ho'y mamamas ko at hindi na ho natin pwedeng matanggal ho dyan. Ha? Alam ko naman yung mga DSWD magiging agresibo ho sila ngayon para linisin ang mga lansangan. Sa mga batang namamas ko at yung mga bumababa pa ho yan, sa mga probinsya ng Zambales o Longa po para mamasko ho rito. Iba naman dyan, katutubo. Hindi dyan yung iba galing ho Mindanao. Iyon ho mga badyaw. And uh, unlike before ng panahon ho ng dilaw, sila ho'y talagang sabihin na ho natin agresibo ho na talagang yung mga bata nililipon ho nila para para linisan ng kalye. I, I wish na siguro depende na ho yan sa kasaluhong administrasyon kung ano ho nga lang ginagawa. Wala ho tayo napakikita na sila ho'y Naglilinis ng kalsada kasi once 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 a year lang naman mamamas ko yung mga bata pero yung iba <laughs> every day sa Christmas day. <laughs> Dami ho na mamamas ko sa kalye pag piso lang ho yung bibigay ninyo baka mahiya nulok niyo lang ho yan kasi mapapahiya ho kayo eh. <laughs> uh, pag nagbigay kayo ng limang pisong coin baka ibato sa inyo. Hindi ba? Ngayon, kung, kung meron ho kayong 20 pesos na papel, titingnan ho nila kung peke pa sasabihin, ano kaya mabibili ko rito? ba? Diba? Ngayon, ito lang ho ang aking sinasabi kasi para kayo ho'y medyo um, updated sa mga pangyayari kasi akala ho natin uh, piso lang, dip- um, happy na kabataan. Since we're, we're talking about a little about kids and Christmas are for kids, sometimes... Ay namamas ko, hindi ho mga bata, bagkus mga matatanda na bumababa pa rito sa Maynila para lang mamasko sa mga lansangan ng Maynila. <laughs> sa anong ginagawa? Kung daw ho kayo pagbibigay ng piso, baka iba to sa inyo. <laughs> Limang piso, baka insulto. 20 pesos, ngingiti ho yan, pero ngiting aso. Ngayon, pag 50 pesos na papel, kasama na ho yan. Yan. Alright, uh, okay, sige, tanggalin mo na yung pusa na yan. Pa- pa- paano lumabas yung pusa na yan? <laughs> okay. So, uh, uh, bear in mind, kapag nagbigay ho kayo ng 50 pesos, ang inyong maririnig, may kasamang ngiti, kasi 50 pesos papel. Alam ho yan ng mga bata at matatanda. Kanta! Tira! Thank you, thank you. Ang babais ninyo, thank you. Pag 50 pesos. Mm-hmm. Pag 20 pesos, may panghalong ng- 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 nakangiti na i- nakaka-insulto at nakakaloko ang tanong, anong mabibili ko rito? Limang piso, pagbigay mo, abot, sabay sibat, kasi kung hindi, tatama, babato sa'yo. <laughs> Biro lang, <laughs> boss. Oh, by the way, al- alam niyo naman, eh, mga may mga inaanak ha, 
Mm-hmm. Kung kayo ay pupunta ng abroad at uh, mamamas ko uh, ngayong, uh, you know, uh, Christmas season, baka nakalimutan nyo na akala ninyo pang pagpasko, pag wala kayo rito, makakaiwas kayo mga aginaldo. Hindi, pagbalik nyo, kaya nga kayo naging ninong eh. <laughs> Para huwag nyong kalimutan sa araw ng Pasko. Mahirap po yun. Maraming iba dyan talagang sinasamantala ang pagiging kumpare at pagiging ninong na ang inaanak mo matanda na. Sus Mario Josep, mabuti sana. Eh, mga, mga ginaldo. <laughs> Ay, ganun talaga sa Philippines. Only in the Philippines. 